నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు తంత్ర శాస్త్ర మంత్ర శాస్త్ర నిపుణులు పూజలు గురువు గారు అశోక్ రాజు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతారు నమస్కారం గురువు గారు నమస్తే అండి శ్రీ మాత్రే నమ శ్రీ త్రిముఖ దుర్గాదేవి నమ గురువు గారు చెప్పండి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం మనకు లభించాలంటే ఇంటి ద్వారంలో ఏం పెడితే లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లోకి వస్తుంది అంటారు చాలా మంచి ప్రశ్న అండి లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో రావడానికి అంటే ప్రతి మనిషి ఇంట్లో ఉండేది ప్రశాంతంగా నలుగు అంటే ఎనిమిది గంటలు కానీ పది గంటలు కానీ బయట చేసినా కూడా ఇంట్లో ఉండేదానికి ఎక్కువ టైం అనికి ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి అనేది రాకపోతే మన ఇంట్లో తెచ్చిన డబ్బు అనేది నిలబడ్డానికి అవకాశం ఉండదు లక్ష్మీదేవి లేకపోతే జ్యేష్ఠాదేవి నిలబడుతూ ఉంటుంది అంటే జ్యేష్ఠాదేవి నిలబడడానికి మన ఇల్లు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి లక్ష్మీదేవి ప్రతి మనిషికి అవసరం చెప్పొచ్చు ఈ లక్ష్మీదేవిని మన ఇంటి గుమ్మానికి ఎలా అంటే మన ఇంటిలోకి ఎలా ఆహ్వానించాలి అనేది చూసుకుంటే లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా మన గుమ్మాన్ని మన పూర్వీకులు చెప్పేవాళ్ళు అంటే మన ఇంటికి సంబంధించినంత వరకు కూడా మన గుమ్మం ఇంటికి సంబంధించినంత వరకు కూడా గుమ్మాన్ని చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు అందుకనే లక్ష్మీదేవిగా భావించడానికి అవకాశం ఉండేది ఏదైనా అంటే గుమ్మము వీధి గుమ్మము వీధి గుమ్మాన్ని ఎప్పుడు కూడా పసుపుతో అలంకరించేవాళ్ళు అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో హండ్రెడ్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడవారు లేవంలోనే ప్రతిరోజు అంటే సాధ్యమంతరం ఇప్పుడు అందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరినీ మనం పసుపు పెట్టుకోవద్దామని చెప్పం కానీ సాధ్యమంతరం కూడా శుక్రవారాలు లేదా ఇంట్లో పర్మిషన్ ఉంటే వాళ్ళ చేత చేయించడం చాలా మంచిది అలా ఇంటికి సంబంధించినందుకు వీధి గుమ్మానికి సంబంధించిన వరకు కూడా ఆ గుమ్మానికి పసుపు రాయడం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు అది మన సైంటిఫిక్ రీజన్ అయితే కానీ పసుపు రాయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆకర్షింపబడ్డానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీధి గుమ్మానికి మీరు ఎప్పుడైతే పసుపు రాశారో ఆ యొక్క వీధి గుమ్మము అంటే వీధి గుమ్మం మీన్స్ అంటే బయట రోడ్డు మీద కదండి ఇంట్లోకి వచ్చే ధోరము అని అర్థం ఈ ఈ ధోరాన్ని ఇంటి ధోరానికి ఎప్పుడైతే మీరు పసుపు రాశారో పసుపు రాసి ఇవ్వడం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అందానికి అలంకరింపబడ్డానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తర్వాత తాంత్రిక ప్రకారంగా జీడి గింజలు మనం కట్టుకోవడం జీడి గింజలు గవ్వలు కొంతమంది కట్టుకుంటూ ఉంటారు కట్టుకోవడం వల్ల కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఆపడానికి అంటే లక్ష్యదేవి అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది అక్కడే అయిపోతుంది మనకు అమ్మవారు లోపలికి రావడానికి తర్వాత ఎక్కువగా తోరణాలు కడుతుంటారు ఇప్పుడు తోరణాలు తీసేసారు చాలామంది తోరణం అనేది ఏంటంటే ఎక్కువగా ఇది వరకు ఇప్పుడు అంటే మనకు అన్ని ప్లాస్టిక్ వచ్చినాయి కానీ మామిడి తోరణాలు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కడుతుంటారు ఈ మామిడి తోరణం కట్టడం వల్ల కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతూ మనకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే లక్ష్మీదేవి త్వరగా రావడానికి కొంచెం అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతే కానీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ రాదండి అంతేగాని గురువు గారి పద్దాలు నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటున్నారు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావాలంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోవాల్సిందే ఇలా పోతే కానీ మనకు రావడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఇవి కట్టుకోవడం వల్ల వీధి గుమ్మాన్ని కట్టుకోవడం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది ఇళ్లలో మనం చూస్తుంటాం గుమ్మడికాయలు కూడా కడుతుంటారు గుమ్మడికాయలు ఆ తర్వాత ఇంటికి ఇప్పుడు కొత్తగా కలబంద కడుతున్నారు కొంతమంది కలబంద కడుతున్నారు గుమ్మడికాయ కట్టుకోవడం వల్ల అసలు గుమ్మడికాయ ఎందుకు కట్టుకుంటారంటే జీవశక్తి ఉంటుంది అంటే ఒక ఏకైక మనకి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఒక ఫ్రూట్స్లో అంటే పండ్లు ఏకైక ఉన్న వస్తువు అంటే జీవశక్తి కలిగిన వస్తువు ఒక గుమ్మడికాయ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒక ముప్పై రోజులు కానీ నలభై రోజులు కానీ జీవశక్తి కోల్పోకుండా అంటే దానిలో ఆయుష్ స్థానం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు దిష్టి దోషాలు ఆపడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తర్వాత ఆ ఇంట్లో అసలు ఆ ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉందా లేదో చూపించడానికి మనకు కట్టే గుమ్మడికాయ కారణం అండి అంటే ఆ ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది అనుకోండి గుమ్మడికాయ తొందరగా పాడైపోతుంటుంది అది పాడైపోయి కింద పడిపోవడం తర్వాత ఎండిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గించడానికి గుమ్మడికాయ చాలా ప్రాముఖ్యతగా ఉపయోగపడుతుంది అలానే కలబంద కలబంద నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గడానికి సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే కొన్ని క్రీమి కీటకాలకు కూడా రావు అని చెప్తుంటారు కానీ సైంటిఫిక్ కన్నా కూడా మనకు సంబంధించిన వరకు కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా ఉండడానికి జీవశక్తి పెరగడానికి అంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గించు పాజిటివ్ ఉండడానికి ఈ యొక్క బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట అది కాబట్టి ఇవి కాకుండా మనం ఇంట్లోకి ఎంట్రన్స్లో ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే వీధి గుమ్మాన్ లోపు అంటే మనకు ఇంటి గృహంలోకి ఎంట్రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏం పెట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి వస్తుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇంటి గుమ్మాన్ని తర్వాత మీరు ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడుగా ఒక ఎదురుక చిన్న అర్థాన్ని మీరు ఎక్కువగా పెట్టుకోవడం వల్ల లక్ష్మీదేవిని
సంబంధించినంత వరకు కూడా లక్ష్మీదేవిని అమ్మవారిని ఎక్కువగా అర్థరూపంగా కూడా మనం చూపడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా చూసుకున్నా కూడా అర్థాన్ని ఇంటికి ఎదురుగా పెట్టడం వల్ల కూడా మంచి ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి మంచి సక్సెస్ ఇవ్వడానికి మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఇవ్వడానికి వీధి గుమ్మలు అంటే మన గుమ్మని వీధి గుమ్మ నుంచి లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా అర్థాన్ని ఉండడం వల్ల మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తాంత్రికంగా మనకు చెప్పబడిన రెండో వస్తువు ఇంద్రజాలం మనకి చాలా సంబంధించినంత వరకు కూడా అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద బాగులలో కానీ గుమ్మానికి ఎదురుగా అంటే ఇంటికి ఎదురుగా ఇంద్రజాలం అనే ఒక వస్తువు పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరగడానికి కొంత శక్తి ఉండడానికి ఇది కూడా ప్రకృతిలో సిద్ధంగా దొరికింది అంటే ఇప్పుడు ఎవరు తయారు చేసిన కాదండి ప్రకృతి సిద్ధంగా ఒక చెట్టు యొక్క రూపమే ఇంద్రజాలం ఇంద్రజాలాన్ని కరెక్ట్గా మీరు ప్రేమలో కట్టి ఇచ్చుకొని పెట్టుకుంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీని తగ్గిస్తూ పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరగడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు దీంతోపాటు మహేంద్ర జాలం అని కూడా ఉంటుంది ఈ రెండు పెట్టుకున్నా కూడా ఇంట్లో వీధి గుమ్మలకు అంటే మనకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అంటే గుమ్మల నుంచి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అది పెట్టుకోవడం వల్ల మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎవరైనా మిమ్మల్ని తిట్టాలి లేకపోతే నెగిటివ్ ఎనర్జీగా మాట్లాడాలి ఏదైనా చేయాలి వీళ్ళు బాగున్నారనే ఆ ఫీలింగ్ అనేది జస్ట్ చూడంలోనే వీటితో చూడంలో కొంచెం నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు అలానే ఉప్పుని రోడ్డు సాధ్యమైన వరకు కూడా గుమ్మానికి ఈ పక్క ఆ పక్కన పెట్టుకోవడం కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీని కొంత తగ్గించడానికి అంటే చాలా వరకు తగ్గించుకోవడానికి కూడా గుమ్మాన్ని లోపు అంటే లోపల కరిగేటి పెట్టేటప్పుడు ఈ పని కూడా చాలా ఉపయోగపడడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు గురువుగారు అలాగే కొంతమంది ఇంటి ముందు గుమ్మం దగ్గర రాగి పాత్రలు వాటర్ వేసి పూలు వేసి పెడుతుంటారు కదా దానివల్ల ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది అంటారు రాగి పాత్రలో నీళ్లు ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే అంటే వీధి అంటే గుమ్మం ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు దాదాపుగా మనకు వాస్తు ప్రకారం చాలా మందికి ఈశాన్యంలో పెట్టండి ఈశాన్యంలో పెట్టమంటున్నారు ఈశాన్యం అంటే ఏం చేయాలి ఈశాన్యంలో మనం దేవుడు గుడి పెట్టుకోవాలి ఆ సైంటిఫిక్ రీజన్ అయితే మనకు తెలియకుండా మన అందరం తెలిసిపోయి ఈశాన్యంలో పెట్టండి ఈశాన్యం నడక అనేది మంచిది అంటారు ఈశాన్యం నడక కాదండి ఈశాన్యం ఒక ఫైవ్ ఫీట్ తో త్రీ ఫీట్స్ వదిలేసి కట్టుకోవాలి కానీ అందరు తీసుకెళ్లి మరీ దాని దగ్గరగా అణిచి కడుతున్నారు ఈశాన్లో అప్పుడు నడక నడక కూడా బరువే కదా అది తప్పు బట్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాబట్టి సరే దాన్ని మరి ఒక వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం కానీ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న అయితే ఆ సంబంధించిన అప్పుడు వాటర్ ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే ఈశాన్య మూల ఈశ్వరుడికి ప్రతీక ప్లస్ మనకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావించడానికి అవకాశం ఉంది రాగి పాత్రలో ఒక రాగి పాత్రలో అది పెట్టేసి పూలు వేయడం వల్ల కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతూ మీ ఇంట్లో ఒక ధన వర్షాన్ని కురిపించడానికి అంటే ధనానికి వర్షం కురిపించడానికి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందరూ కామన్గా గురుగారు చెప్పారు లేకపోతే ఇంకోటి చెప్పారని కామన్గా పెడుతున్నారు అసలు దానిలో వేయాల్సిన వస్తువు ఒకటి వేయట్లేదండి అదేంటంటే ఉప్పు వేసి పెట్టాలి లైట్గా ఉప్పు వేసి పెట్టడం వల్ల అక్కడ ఉండే క్రిమి కీటకాలు కానీ సైంటిఫిక్ క్రిమి కీటకాలు కానీ నెగిటివ్ ఎనర్జీని కానీ తొందరగా ఉప్పు లాగినట్టు ఇంకా ఏ వస్తువు లాగదు అంటే ఉప్పుకున్న ప్రాముఖ్యత చాలా గొప్పగా చెప్పబడింది కాబట్టి ఉప్పు వేసి దానిలో జస్ట్ అట్లా పెట్టుకోవడం వల్ల రోజు మార్చుకోవడం వల్ల కూడా మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పవచ్చు అలాగే కొంతమంది గాజు సీసాలో కానీ గాజు గ్లాసులో కానీ నిమ్మకాయ వేయడం పసుపు వేయడం ఇది కూడా కొంచెం నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గుతూ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఇవ్వడానికి కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు గురువు గారు అలాగే చూస్తుంటాం కొంతమంది ఏంటంటే ఈ ప్లాంట్స్ పెడుతుంటారు మనీ ప్లాంట్ అలాంటి వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏమైనా ఉందంటారా దీన్ని పింక్ షూ సిద్ధాంతం అంటారండి ఇది మనీ ప్లాంట్ అనేది మన సిద్ధాంతం కాదు ఎట్లా చెప్పాలంటే ఎందుకని అంటానంటే దీనికి సంబంధించినంత వరకు కూడా చైనా వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు అవన్నీ కాబట్టి వాస్తు ప్రకారం చైనా సిద్ధాంతాలను మనం నమ్మాలా నమ్మలేదు అనేది ఇప్పుడు మన చర్చ కాదు కాబట్టి ఆ చర్చ కూడా మనం చెప్పట్లేదు మనీ ప్లాంట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మంచిదా లేదంటే పెట్టుకోవచ్చండి ఒక చెట్టు అనేది అంటే ఏ చెట్టు అన్నా కానీ ఒక చెట్టు అనేది నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గించుకుంటూ మంచి సక్సెస్ ఇవ్వడానికి అంటే పచ్చగా కనపడడానికి కూడా మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు తర్వాత బామ్మినియో ఏదో బామ్మినియో ఏదో అంటారు అది కూడా పెడుతుంటారు అది కూడా కొంచెం నెగిటివ్ అనేది అంటే చెట్టు అంటే ఆకుపచ్చ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి ధనాన్ని ఆకర్షించడానికి కూడా వీధి గుమ్మానికి అది పెట్టుకుంటే మంచిదనే చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కొంతమంది బుద్ధుడి విగ్రహాన్ని కూడా పెట్టుకుంటారు ఎస్ ఎస్ లాఫింగ్ బుద్ధ చైనీస్ అంటే చెప్పింది అక్కడ పెంగ్ షూ అంటే లాఫింగ్ బుద్ధ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే 
లాఫింగ్ బుద్ధ ఎందుకు చేయని వాళ్ళు ఎక్కువ పెడుతుంటారంటే కంపల్సరిగా అది ఆకర్షింపబడుతుంది అంటే లాఫింగ్ అంటే నవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఒక వ్యక్తి నవ్వడానికి అవకాశంతో కూడుకున్న వ్యక్తి అయి ఉంటాడు తర్వాత ధనాన్ని మోసుకుంటూ వచ్చే అవకాశం కలిగి ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇంట్లోకి వచ్చే మనిషి ఏడవకుండా నవ్వుతూ ధనాన్ని తీసుకురావడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు అనే ఫీలింగ్తో లాఫింగ్ బుద్ధ పెడుతుంటారు లాఫింగ్ బుద్ధ కూడా చాలా వరకు కూడా ప్రాముఖ్యత వస్తుంది చాలా మంచిదే చాలా ఏళ్లలో పెడుతున్నారు చాలా మంచి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ధన్యవాదాలు గురువుగారు శ్రీమతి ఇంటిలోకి లక్ష్మీదేవి రావాలంటే ఏం చేయాలి చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు సో వీరు చూసారు కదండి వీడియో గురువుగారు చెప్పినట్టు మన ఇంటిలోకి లక్ష్మీదేవి రావాలంటే ఈ నియమాలు పాటిస్తే చాలు దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి